Hello guys, magandang gabi. Welcome back sa ating YouTube channel. This is Gaming White. So, for the tonight guys, um, gagawa tayo ng experiment. So, meron tayo dito dalawang power supply. So, ito, pakita ko lang. Ito yung isa guys ay 450, ay 750 watts na generic. So, generic ito guys. And, itong isa, isang Korean co-rated. Oh, yung tinatawag nilang K-pop. K-pop na power supply. So, yan guys. Nasa 450 watts. GW. Ano kayong GW? Alam ko, watts lang eh. Pero may... <laughs> so, yan guys. Gagamit tayo ng watt meter. So, may watt meter tayo. Ang malalaman natin, itong ilan ang konsumo nito. Itong generic. So, ang ginagamit ko guys, pang test ng uh, so, ang ginagamit ko guys, na pang test ng power supply is pwede yung pin, o kaya yung ganito, na may cover. Bali, itutusok lang natin siya dito sa may green na wire dito. guys, green tapos dito sa may black so sa kabilang side naman guys, yung black so ito so parang ganyan siya guys ito tsaka yan so ganyan So, ngayon guys, i-sasaksak nyo naman din. Okay. Oops. So, yan. So, nakikita natin kung yung watts. So, yan. So, yan. So, yung watts niya guys is nasa makikita nyo 8.52 8.5 So, 8.5 guys naglalaro sa 8.5 So, 8.48 to 8.55 watts yung konsumo nito lang guys so 8.48 to 8.55 so doon naglalaro yung uh, kung ilang watts ang konsumo nito so yan so 8.46 8.45 so, 8 point, Mababa siya hanggang 8.45 So yun, parang stable na siya doon Okay So next guys, try naman natin yung prorated So, parehas din. Hanapin natin yung green. So, ito yung green. Tapos yung sa kabilang side nya black. Oops. So, ito yung black. Oops. Mga talo na. So, green. Ito green, tapos black so itong black so yan so yan guys, sumandar na uh, napaka smooth lang nung ano nya 
ang kanya. Oops. Ayan. So, yung generic natin guys, kanina is medyo maingay yung panya. So, ito, uh, smooth na smooth. So, kung suma nito guys, is naglalaro sa 11, sa 11 na. So, kung kanina nasa 8.45 uh, to 8.55 yung generic. So, ito naman stable siya sa 11.12 so 11.31 so dun naman naglalaro yung uh, wattage nya so mas matas guys ito ng ilang watts nasa 2.5 watts siguro guys ang um, ano nya ang um, taas nya compared dito sa generic natin so siguro guys next, next na so guys next siguro uh, try naman natin pag nakasalpak sila sa sa CPU mismo so, sa system unit na kung ganun pa rin ang consume nya So, ang sabi kasi guys, may nag-comment uh, nag sa vlog ko dati. So, sabi niya mas uh, efficient ang gamit nito. Um, mas mababa yung consumo niya pag naka-prorated ka. So, malalaman natin yun guys sa uh, susunod na video. So, try natin isalpak to dun sa isang unit natin. So, pagkatapos, tignan natin kung ilang consume niya sa ano, kuryente. Then, next, ito naman. So, yun lang guys. Uh, yun yung video natin sa araw na ito. Uh, sino nga bang mas malakas sa kuryente? Prorated na 450 watts or yung 750 watts na generic. So, ngayon, alam na natin na mas matas yung sa prorated. Si, uh, siguro guys, sa uh, dahilan naman na kaya mas malakas siya dahil mas malaki yung panya dito sa pagkakot. Malaki kasi yung panya ito guys. Ganyan. And sa generic naman guys, ang panya is ganito lang. Ganito lang kalahit. So yun guys, thanks for watching, see you again sa next video natin, bye bye!